不气愤，他怎么会和东方之主也在这里啊？是。出现在沙漠，有九成可能是沙匪，小心为妙。这位公子误会了，我并不是什么沙匪。之所以一个人独自来沙漠，也是因为沙匪横行，特意前来剿匪的。你平常看起来挺聪明的一个人，怎么今天演这么拙啊？这位公子，衣着华丽，气宇不凡，相貌英俊，而且看肤色也不像是久居沙漠之人。怎么可能会是沙匪？肯定不会是沙匪的。哎，公子，你愿意进这沙漠的剿匪，那想必也是位侠客了。我以前啊，听人说书，最喜欢的，就是像连衣客那样的侠义之士了。侠义之士不敢当，只是尽一些绵薄之力罢了。<笑>原来你喜欢连衣客是因为这个？早说嘛，我大可以做一个什么救人济世的大侠。这位公子，你既然敢进这沙漠剿匪，那想必对这沙漠的地形也相当熟悉了。我本来打算跟家人们穿过沙漠去西楚州的，没想到半路遇到歹徒抢劫失散了，又遇到了这个无赖追了上来。哎呀，我你说谁是无赖？你，本来啊还指望这无赖带我出沙漠呢，没想到却迷路了。公子，您发发善心，带我去西楚州吧。当然可以。猪丫头。他说什么你都信，你吃果子吃傻了你？你说什么呢你？独自一人想进沙漠剿匪，你撒谎！沙匪成百上千，岂是你一个人能杀光的？你自己办不到，不代表别人办不到。猪丫头，你为什么要处处偏袒他？这样子的一个陌生人，很可能就是沙匪所办。到时候你被抓进沙匪窝里，叫天不应，叫地不灵，别跟我没提醒你。我相信他不会是沙匪，因为那位公子比你儒雅，也比你俊俏。他比我，他比我俊俏。是呀，鸭子才看不出来，难道你瞎了？你才瞎了！二位，我看二位风尘仆仆，应该是在沙漠里迷路好几天了吧？啊！要是不介意的话，我这里有干粮和水，吃饱喝足之后，我带二位走出沙漠，如何？好呀！干嘛呀？沙漠中的水和食物最为珍贵，你竟然会给我们两个陌生人？你要不是心怀鬼胎，就是圣人心肠。但我不相信这世上有什么无私的圣人。你要是不相信的话，可以喝一口给你看。嗯，东方石，这水啊，没有沙土味儿，又解渴又甘甜。你真的不是吗？你吃这个，看来是我错过兄台了。来而不往非礼也，兄台，尝尝这个果子，酸甜可口，配着饼吃也不错。我和夫人亲手摘的。谁是你夫人啊？当然是你啊，周丫头。你别忘了，我们还有一纸婚约在。跟你说过八百遍了，我会还你钱的。你别到处跟人家说我是你的什么人，我跟你一点关系都没有。总之你没花钱，你就是我的未过门的夫人。嗯、两位，看来两位对此事并未达成一致。如今天色已晚，正是赶路的时候，要不然边走边聊。好呀，麻烦公子了。不用了，我们顺着北斗星走
，自然能走出沙漠。你继续剿匪去吧。你不需要，我需要。公子，那就麻烦你了，跟着你啊，有吃有喝，不像跟着某人，差点就饿死了。朱丫头，你就这么信他？公子，不用理他。等到了西楚州之后，我会好好答谢你的。答谢就不必了，能帮助姑娘，是在下的荣幸。谁敢带她走？没想到你还会一些功夫。是去是留。应该由姑娘自己决定。你既然不想与我们同行，我只能带着姑娘走了。在下东方石，江北荆州人士，敢为兄台贵姓？中州如清。我叫猪猪，麻烦公子了。猪猪？嗯，好听吧？我们三位一起走吧